Hello friends. Uh, uh, in this video, uh, we will learn about Ericsson Radio 4415 description. Uh, you can see over here we have main features. Uh, the following are the main feature of the radio given over here. 4415 radio will support GSM uh, that is 2G, WCDMA that is 3, LTFDD that is 4G, and Node B IO. Node B IoT means Internet of Thing. If you need, uh, if you need uh, this radio in future, so this radio will support. That is called IoT. And 44 uh, radio will support TX and RX. Uh, that is called duplex transmitter and receiver. And it will uh, support CP and optical cable and up to 10. 0.1 gbps so that means your sfp because if you're going to connect cp or optical cable to radio before you have to insert sfp that sfp also need 10.1 gbps i mean that sfp should be support 10.1 gbps then your sfp will support this cp cable Okay, so make sure that. And 4415 radio will support three band that is B1, 2100, B3, 1800, and B7, 2600 band. So this radio will support three type band. Okay. And 4415 radio, 4 into 40 watt. This radio having four antenna port so it will support 40 watt but ever 40 watt if you go if you are giving to uh, going to give power then you need license i mean if you are going to give 60 watt power for this radio then you need license for 60 watt okay uh you can see over here weight of uh, 4415 radio uh, what is your weight and this radio you can install uh, you can install this type uh, you can install behind the antenna uh, make some three radio you can you can install and also you can install antenna in bottom okay and back side and in bottom and front side so you can install this side also this radio can be installed in cabinet ericsson cabinet uh, if ericsson cabinet having 19 inch rack and also you can install on wall on rooftop on tower you can also uh, you can also install connection interface we have uh, we can see over here a to p means we have connection interface uh, you can see over here uh, we have a b c d uh, that is the position and this A, B, C, D, that is our antenna port. And A, B, C, D, you can see over here that um, uh, arrow is there, forward and backward arrow. So this means uh, your uh, antenna A will support TX and RX, means transmit and receive. Both will support. So your four port will be similar. I mean your four port will support TX and RX. Okay. And your Antenna connector type will be 4.3-10. 4. 4. Okay, uh, means you have to connect jumper type 4.3-10 connector to this radio. I mean for this radio, this type of jumper cable you need. E. Uh, I'll tell you one thing. Uh, you can see over here A, B, C, D means A, uh, B, and C, and D. That is your antenna port. You can connect jumper over here. And E, and E is your maintenance uh, bottom. Now you can see over here. And F, that is your optical indicator. This is F, your optical indica indicator. If optical cable, cable connected to your bas basement correctly, 
I mean properly, that then it will uh, it will reflect in green color. If your optical cable not detecting basement or showing failure, then it will detect in red or yellow. Okay, red red or in yellow color. Uh, this uh, radio having two optical port uh, G, G and H you can see over here G this is your first optical port and this is your second optical port I mean your optical one and optical two I that is your power port you can connect a power connector over here or power cable uh, J this is a grounding uh, uh, this is uh, this is for grounding you can connect grounding over here because grounding must need for this radio. So this type you have to connect a power connector uh, for um, this radio. You need to give uh, DC power that will be minus 40 volt. And grounding also you need to connect. You can see here two cross M6 volt. So need uh, to give power uh, to give grounding for this radio. And also K uh, that is your DIN connector four pin uh, for external alarm if you want to give and ald uh, for rat unit for example ald din connector unit 8 pin okay uh, that is called also ais cable so this type you you need uh, a connection uh, for uh, for 415 radio uh, yeah, you can connect uh, you, uh, uh, to 4415 so guys, I will speak now in Hindi uh, because many people also uh, don't know English and many people say that uh, please speak in Hindi, many people say that please speak in English. So now I will speak in English and Hindi both. So you can see that the Rickson Radio 4415 uh, description is the main feature of this radio. This radio will you support support the GSM, WCD, LT, FDT and not be IoT thing. I mean, 2G, 3G और 4G और नोड भी फ्यूचर के लिए भी ये सपोर्ट करेगा ये रेडियो का डुप्लेक्स ट्रांसमीटर एंड रिसीवर मतलब 4TX 4RX मतलब इस ये जो 4415 है इसके पास चार एंटीना पोर्ट है जो चारों एंटीना इसका TX और RX सपोर्ट करता है ये अप टू 10.1 GPS सिप्री ऑप्टिकल केबल आई मीन आप आप जो इस केबल को आप कनेक्ट कर रहे हैं आ, रेडियो के लिए 4415 के लिए जरूरत भी पड़ेगी आपको जो SFP आपका इस तरह का केबल सपोर्ट करेगा और 4415 रेडियो थ्री टाइप होता है आप देख सकते हैं B1 जो 2100 बैंड सपोर्ट करेगा B3 जो 1800 बैंड सपोर्ट करेगा B7 जो 2600 बैंड सपोर्ट करेगा यहां पे आप देख सकते हैं जो 40 वाट है फोर पोर्ट के लिए आपको चारों पोर्ट में आपको 40 वाट लगेगा अगर इसके इसके ऊपर आप पावर देते हैं तो आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी आप यहां पे वेट देख सकते हैं क्या है और इसी रेडियो को आप इस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं आप एंटीना के पीछे इंस्टॉल कर सकते हैं मैक्सिमम तीन रेडियो इंस्टॉल करेंगे एंटीना के नीचे बैक साइड और एंटीना के नीचे फ्रंट साइड अब इंस्टॉल कर सकते हैं और आपको अगर रैक में इंस्टॉल करना है या बिल्डिंग पे ऊपर इंस्टॉल करना है या बिल्डिंग के बिल्डिंग में ही इंस्टॉल करना है जैसे एक बिल्डिंग के ऊपर होता है रख दिए आप एक बिल्डिंग के होता है कि बिल्डिंग में अपने पोल को माउंट किए और फिर अपने रेडियो को इंस्टॉल कर दिए यहां पे कनेक्शन इंटरफेस दिया हुआ है ए से पी तक आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि ए बी एंड सी ए डी ये एंटीना पोर्ट है और ई e जो आपका मेंटेनेंस बॉटम है एफ जो है ऑप्टिकल इंडिकेटर है अगर ऑप्टिकल केबल आपका कनेक्टेड है तो ये आपका ग्रीन में शो करेगा अगर फेलवर है या कुछ अलार्म है तो ये रेड और येलो में इंडिकेट करेगा ठीक है और आपका G और H जो ऑप्टिकल ऑप्टिकल का पोर्ट है इसमें दो ऑप्टिकल पोर्ट है ये ऑप्टिकल 1 है ऑप्टिकल 2 है और I इसका आपका जो है पावर 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 पोर्ट है यहां पे पावर कनेक्टर अपन कनेक्ट कर सकते हैं J आपका ये ग्राउंडिंग है यहां पे देखिए नट दिया हुआ है यहां पे ग्राउंडिंग केबल आप कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो यहां पे कुछ दिया हुआ है कि इस तरह का आपको ऑप्टिकल केबल कनेक्ट करना है इस तरह का SFP की जरूरत पड़ेगी इस तरह पावर कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी इस तरह आपका लक्स जो मतलब ग्राउंडिंग देंगे आ, इस तरह का जो पिन ये पिन तो हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं हां लेकिन आपको आरएटी केबल की जरूरत पड़ेगी इस तरह का आपको कनेक्ट करना है तो दोस्तों ये सब रहा जानकारी 4415 के बारे में आई होप आपको 
अगर जो आप इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो आप इंग्लिश समझ में समझ सकते हैं जो हिंदी में समझना चाहते हैं वो, वो हिंदी में समझ सकते हैं तो दोस्त आज के लिए इतना ही और आगे के लिए आगे की वीडियो के लिए इंतजार कीजिए और ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको ये अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए अगर कुछ कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही थैंक यू